every ovarian cyst is uh, serious whether i should be getting treated for ovarian cyst how serious it can be today we are going to talk about what are ovarian cyst and whether we need treatment for it or not or whether we need surgery for it or not i'm dr aruna kalra director of obstetrics and gynae at ck birla hospital gurgaon Okay, so there are a variety of ovarian cysts, and one ovarian cyst which is misnomer is polycystic ovarian syndrome, which is PCOS. In this, yes, there is a word cyst, but it is not basically ovarian cyst. These are eggs or follicles which are used as misnomer. So as soon as your ultrasound report shows that you have polycystic ovarian disease syndrome you get worried that it is a cyst and you need some treatment for that this is one thing second thing is what other type of cyst can be and whether i should be worried about every kind of cyst second cyst is functional cyst it can be follicular cyst it can be corpus luteum cyst which is normally formed in uh, every month in every female who is menstruating properly So functional cyst is just before ovulation, and corpus luteum cyst is after ovulation, which would disappear once you have your periods. Third is dermoid cyst. Dermoid cyst has a, a hair or teeth or limb for variety of things in it. Yes, this is not a good cyst. Endometriotic cyst or endometrioma or chocolate cyst again has blood is filled in it, and it is also not a good cyst to have. cyst adenoma is third type of cyst which is not good so first three cysts like pcos functional or corpus luteum follicular are okay to have and that can be treated by just a normal conservative management or medical management but endometrioma dermoid cyst adenoma might need some surgery or treatment mujhe symptom kya honge agar mujhe ovarian cyst hai to kaise pata chalega ki mujhe ovarian cyst hai ओवेरियन सिस्ट कभी भी मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स नहीं देती है किसी किसी को पेल्विक प्रेशर होगा पेल्विक पेन होगा कभी बहुत सिवियर पेन भी हो सकता है अगर सिस्ट टॉर्जन या ट्विस्ट हो गई हो ब्लोटिंग जैसा फील हो सकता है मगर उससे ज़्यादा सिम्टम नहीं होते हैं ओवेरियन सिस्ट के इसीलिए कहते हैं कि ओवरीज कोई सिम्टम नहीं देती है बहुत अनफॉरगिविंग होती है अगर आप उसको डे हमेशा चेकअप ना कराते रहें क्या कारण होगा मुझे सिस्ट होने का कईयों को सिर्फ मेंस्ट्रुअल जैसे मैंने आपको कहा हर महीने फॉलिकुलर सिस्ट बनी हर महीने कॉपस लूटियम सिस्ट बनी एक यही कारण है कि देख आपने अल्ट्रासाउंड कराया एक्सीडेंटली वो सिस्ट थी और आपने देख ली कईयों को आईवीएफ या फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसकी वजह से सिस्ट बन जाती हैं या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है या आ, कोई भी कारण नहीं है और आपको जम सेल सिस्ट बन गई कारण कुछ भी हो डायग्नोसिस कैसे होनी है मुझे हल्का पेल्विक प्रेशर हुआ या मैं अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए गई और अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि मुझे वेरियन सिस्ट है सो हाउ टू कंफर्म वेदर इट्स अ सिंपल सिस्ट और वेदर इट इज़ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट हम एमआरआई करा सकते हैं हम सी स्कैन करा सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट्स अ सीरियस सिस्ट और इट्स जस्ट अ नॉर्मल सिस्ट फिर अगर मुझे सिंपल सिस्ट है जो कि बहुत सीरियस नहीं है चाहे वो फंक्शनल है कॉपस लूटियम है कई बार कॉपस लूटियम सिस्ट प्रेगनेंसी में भी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है वो बच्चे को सपोर्ट करती है फंक्शनल सिस्ट हम कई बार तीन महीने की ओरल कॉन्सेप्ट पिल्स लेते हैं और उसी से डिसअपेयर हो जाती है मगर कुछ और सिस्ट के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर बहुत स्मॉल है तो शायद हॉर्मोनोथेरेपी बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगी और अगर डरमोइड या सिस्ट एडिनोमा है या फिर सिस्ट अपने आप में टॉर्जन हो गया है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ही बहुत बड़ी हो गई है तो उसके लिए हम स्कॉलेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं हम सिस्ट वॉल को सिस्ट के साथ निकाल देते हैं और आपकी ओवरी को वापस से सिल देते हैं जो ओवरी का टिश्यू है जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ सिस्ट वो फिर से रीगेन कर लेता है और जब स्टिच कर देते हैं ओवरी तो आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन फॉलिकल्स और एग्स स्टार्ट फॉर्मिंग इन दैट सिस्ट सो आई वुड सजेस्ट एंड दी लास्ट थिंग वुड बी पी सी ओ डी सिस्ट जो पॉलीसिस्टिक मैंने बताया ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम उसके लिए आपको कुछ नहीं करना एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन से ही वो सिस्ट अपने आप डिसअपेयर हो जाती है दोज आर नॉट सिस्ट दोज आर योर एग्स 
you would start ovulating regularly if you maintain a healthy lifestyle and exercise and those cysts would disappear eventually so you should not be worried about ovarian cysts but please seek doctor's advice thank you very much